Hello friends, welcome back to my channel, Mom Cafe. Now time is 12.00 and I have to finish the social workout. Now I am going to make a special recipe. I am going to make a recipe for 4 years. I am going to make a recipe for 4 years. I am going to make a chocolate chip cookies. Choco chip cookies. चॉको चिप कुकीज वंदे ये लाल कुटीज को मेरे रंबो फेवरेट आना होने एंड पेरी उंगल को रंबो पड़ी को बीट ले कुकीज वैली लक काढ़े ला वांगी कुड़ कर दे बेटा बीट ले सेंज कुड़ कर दे वंदे ओर अलग को हेल्दी आना तो दां इवन दो आदला वंदे नम माइडा यूज़ पन्ना लो एन्न यूज़ पन्ना लो में बीट ले सेंज आंधो ओरे फ्रेश बिस्किट आवंदो ओरे ओर वार तो कुले नम सापट काली पनीटों अपडी ना आदो वंदो कुछ हेल्दी दां आदनाल दा वंदे ना इप्पो सही लां इन्नी की सही लां अब डी निरक्षण सो आदि की अन्य न वेनो अब डी इंगर था ना कड़े लाई पोवारम बोधे सुपरमार्केट ला ना वांगी ट्वंड टें हाय इलो हाय व्हाट्स योर नेम आई एम आरिया आई एम आया वाव अम्मा हाँ वो अम्मा Baby, Amma. Baby, Amma. नम्मा पा इधर को मुन्ना डी वीडियो ना अपलोड पन्ना दादा नेती की ना अपलोड पन्ना वीडियो पाते तो यंगी टा केटिंग है आ ओर कमेंट ना पाते हैं आउंगे कौन है कि वंदे रेंडर वायस आये डिचे आ इप्पो वरिको वंदे प्यूर ऐडाउं सेंजु कुर्ते ट्रक है अब डीना सुनना गए इधर के दान नम्मा वंदे अंद सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ मंथ चार्ट वंदे ना अपलोड पन्ना बोधे ना सोली रन्ने कौन हैं इंगल के वंदे आ अंद कील नोट लेना कुर्ते पे सिक्स्थ मंथ मट्टो ना वंदे नम्मा प्यूर ए फॉर्मला कुड़कोनो ये ना आमंग कुड़का आरंभ चितेंगा ना ये इतने मंथ वारम बोध लाइट अ मसिच्चो सापाटे ये बंदे उनका सापड़ आरंभ चुरवांगा उंगल का प्यूरे फॉर्म लो कुड़ कोनो अब्दिंग रावसी हम कड़े आदे रेंडर वाइस कौन देखी निंगा प्यूरे फॉर्म कुड़ कर दे अब्दिंग कर दे रोम्बा तप्पंगा अब्दी कुड़ कवे कुड़ा दे य Rombak berusaha anda, orang pure evas sahpte terpanggil sahaja. Kau juga orang nalar terkaya itu. Ninguah, apa ini? Ipo, ibu lalai ta edc. Abdi ni ninguah feel panama, na, because, ah, ibu lalai ta arn nalu me, nama kedo orang solution kade kidinga. Semua problem kume orang solution erke. So even ipo orang lkar render wise koran da irinda akoda. Ninguah anda, apa panla na? Kau juga orang finger food je. Ipo lalai ta introduce panama. And ninguah uti bedra da nirti te. Orang lalai sahpte wenga. Ena yendo orang koran da kume. Nampu uti betul dah berda, awangga anda food da bandu feel panano. Ipo sahaja orang katon, orang veg baca urulah kerang, patani, inda madri texture lama, awangga tottu unar inde, adik aprama awanggal lekuk adik sahpe terdetek. Tonanu. Enna na podo awe orang pasi ayer kara orang koran dekik muna di nama sahpe ada kondo pay vekim bode, anda koran dekik bandu, adu orang wasan and adu orang texture baca dah, anda koran dekik lekuk nak la yacchi luru. So ni enna panla na. आह आह आंगल को वंदे नींग मील टाइम फिक्स पन गा इप्पो ब्रेकफास्ट वंदे येट्टु मनी के कुड़ करेंगे आप डी ना नाडू ला वंदे ओर चिन्ना पारा माद्री ऐडा वंदे कुड़ गा आदि कप्रमो ओर पानन रो ओर मनी पोला लंच आदि कप्रमो ओर रेंड मनी की नैप आप डीन सोलिटे फर्स्ट आंगो कोणे दिंगलको ओर � Abdiinu mudik pun pernah bawa, dia awanggil ke finger foods start pernah. Ippo kuda late kade ada nggak? Urla kade nggak? Wega baca urla kade nggak? Adik aprama wega baca patani. Adik aprama wega baca carrot. Ila cina cina dah cut pernah apple. Ena renta wajah sekorang dia abdiin rada nalla warna dekoran dia. So apple mande nggak tol si bete cina cina dah awangga kerala lalu kan nggak cut pani korting nggak awangga darah lama sahur mangga. Ini semua mem awanggil ya sahur bengga. Ena nihingga uti bete terkara beri ko awangga rendu spoon nggak sahur bengga. Awanggil ya sahur beram bodo. Awangga kaya rekai evlo teve abdiin rada awanggil ke teriyo. Awen, mau pesi kita ni dah, nala na tak kena kamera aku cut na, na kamera aku cut na na orang na aku pesi ada ni kita. Flying kiss, flying kiss kau duma. Baik kan? 
ஸோ இதுதாங்க நான் சொல்லணும்னு நினச்சது ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோலே சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் நான் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் தான் வந்து நான் கமெண்ட்ஸே படித்தேன் அதனால் இப்போ சொல்லலான்னு அண்ட் இன்றைக்கி வந்து இப்போ லன்ச்சுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா கத்திரிக்காய் தொக்கு செய்ய போகிறேன் அண்ட் புலாவ் செய்ய போகிறேன் புலாவ் கத்திரிக்காய் தொக்கு என்ன காம்பினேஷன் நீங்கள் எல்லாம் யோசிப்பீங்க பட் ரொம்ப சூப்பர் காம்பினேஷனுங்க நான் வந்து லாஸ்ட் வீக் ஒரு நார்த் இண்டியன் ஆன்டி வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் இங்கே அவங்க லஞ்சுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்கன்னு அவங்க வந்து ஒரு நார்த் இண்டியன் புல்லாவ் செஞ்சுட்டு அதுக்கு தொட்டுக்க வந்து இந்த கத்திரிக்காய் தொக்கு மாதிரி செஞ்சுருந்தாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது ஸோ இன்னைக்கு அதையே செய்யலாம் அப்படின்னு ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் புல்லாவும் கத்திரிக்காய் தொக்கும் செய்ய போகிறேன் இந்த கத்திரிக்காய் தொக்கும் நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோலே நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் இந்த அந்த ரெசிபியை காமிச்சு உங்களுக்குலாம் நான் இன்றைக்கி மொக்க போட போகிறது கிடையாது ஸோ நான் வந்து புல்லாவை எப்படி செய்கிறேன்றது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா புல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நிறைய பேர் வந்து வெள்ளை கலரில் புல்லாவை செய்வாங்க ஸோ வெள்ளை கலரில் செய்யும் போது தக்காளி சேர்க்க வேணால் வெறும் வெங்காயம் மட்டும் சேர்த்தா போதும் சில பேர் வந்து தக்காளியும் சேர்த்து ஒரு புல்லாவ் செய்வாங்க சில பேர் வந்து எல்லோ கலரில் ஒரு புல்லாவ் செய்வாங்க அந்த புல்லாவில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி இருக்காது பட் எல்லா மசாலாவும் இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நான் அந்த புல்லாவ் தான் செய்ய போறேன் அந்த புல்லாவ் தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க ஏன்னா கடமை கை 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 ஊனி கொடுத்தன வெயிட் வெயிட் ஸோ நான் அந்த புல்லாவ் தான் இன்னைக்கு செய்ய போறேன் இதுல வந்து தக்காளி கிடையாது வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி மற்ற எல்லாம் மசாலா பொடியும் சேர்த்து செய்யற ஒரு ஐட்டம் தான் இது இதுக்கு வந்து இந்த புல்லாவுக்கு நான் இப்போ வந்த உடனே அரிசியை ஊற போட்டுட்டேன் எந்த ஒரு புல்லாவு பிரியாணி நீங்கள் என்ன செய்கிறதா இருந்தாலும் பாஸ்மதி அரிசி வந்து நல்லா நீள நீளமாக டேஸ்ட்டாக வரணும்னா ஒரு அரை மணி நேரமாவது அதை ஊற வைக்கணும் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ வந்த உடனே நான் வந்து அரிசியை ஊற போட்டேன் கேட்டதுக்கா இப்போ வந்து இப்போ நான் எப்படி காட்டுறது ஓகே இந்த கப்பில் வந்து நான் அரிசியை இப்போ ஊற போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு கப் அரிசியை நான் ஊற வச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ டைமர் நான் வச்சுருவேன் எக்ஸாக்டாக நான் வச்சு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் வந்து இருபது நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் இருபது நிமிஷம் வச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறமா பேசுகிறேன் ஹே கூகுள் செட் அ டைமர் ஃபார் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டைமர் வச்சாச்சு இந்த டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் வந்து புல்லாவை எப்படி செய்கிறேன் அப்படின்றத நான் காட்டுறேன் அதுக்குள்ளே நான் வந்து காய்கறி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இது எல்லாத்தையுமே நான் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிறேன் அந்த குக்கரில் வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆயில் அண்ட் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்திருக்கேன்னா ஒரு ரெண்டு டேப் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் இப்போ அதில் வந்து கொஞ்சமாக சோம்பு கொஞ்சமாக ஜீரகம் இது ரெண்டும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு பட்டையும் ஒரே ஒரு அன்னாசிப்பூவும் நான் சேர்த்துருக்கேன் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து வெங்காயத்தை ரொம்பவே மெலீஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை நான் சேர்த்துக்கிறேன் அதை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் வெங்காயம் வந்து கோல்டன் ப்ரௌனாக ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜ் மேபி ஒரு கண்ணாடி பதத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கண்ணாடி பதத்துக்கு வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்க்க போகிறோம் இதில் பச்சை மிளகாய் சேர்க்க போகிறது கிடையாது நம்ம ரெட் சில்லி பவுடர் தான் சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து கலரும் கொடுக்கும் காரமும் கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் தான் ஏன்னா நான் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கும் போது நான் வந்து மோஸ்ட்லி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்க்க மாட்டேன் ஏன்னா காரம் ஜாஸ்தி ஆயிரும்ன்றதுக்காக ஸோ நான் இந்த ரெசிபியில் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கவே இல்லை அதுக்கு பதிலாக நான் வந்து ரெட் சில்லி பவுடரே சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இப்போ இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் இஞ்சி பூண்டு விழுதில் இருக்கிற அந்த ஒரு பச்சை வாசனை போகணும் நான் வந்து என்னென்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்லாம் நான் காட்டலைங்க நான் டேரெக்டாகவே ரெசிபிக்கு போயிட்டேன் ஏன்னா இது நிறைய பேர் ஆல்ரெடி செஞ்சுருப்பீங்க இப்போது இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு இந்த மசாலா பவுடர் எல்லாமே நீங்கள் இந்த வெங்காயத்துக்குடையே சேர்த்துடலாம் உதாரணத்துக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தனியா தூள் இது மூணுத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் இந்த புலாவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் முதலே சொன்ன மாதிரி தக்காளி சேர்க்க போகிறது கிடையாது இந்த ரெசிபிக்கு தக்காளி தேவையும் இல்லை இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் வந்து புதினாவையும் ஒரு டேபிள் 
ஒரு அரை கப் அளவு பச்சை பட்டாணி இவ்வளோ தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் பட் உங்ககிட்ட பனீர் இருக்குன்னா நீங்கள் பன்னீர் சேர்த்துக்கலாம் பீன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் உங்ககிட்ட என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வதங்கிறதுக்காக தேவையான அளவு தண்ணி கொஞ்சமாக ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை சேர்த்து இந்த வெஜிடபிள்ஸை நல்லா வேக வைப்பேன் ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஃபுல்லும் எண்ணெயில் குக் ஆகிறத விட கொஞ்சம் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துட்டு அந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து குக் ஆகும்போது வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே குக் ஆகும் ஸோ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இந்த வெஜிடபிள்ஸை நல்லா வேக வச்சுக்க போகிறேன் ஒரு அறுபதுலேருந்து எழுபது சதவீதம் இந்த வெ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் குக்க ஆகிறப்போ நம்ம வந்து தண்ணியை ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து அரிசியை போட்டு நல்லா நம்ம ஒரு ஒரு விசில் ரெண்டு விசில் வர வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுவோங்க அவ்வளோதான் நம்ம புலாவ் ரெடி ஆகிடும் நான் வந்து ஒரு ஒரு கப் அரிசி எடுத்திருந்தேன் ஸோ நான் பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸை மறக்காமல் முப்பது நிமிஷம் ஊற வைங்க நல்லா உதிர உதிராக நீள நீளமாக நல்லா வெந்து வரும் ஸோ நல்லா பாஸ்மதி அரிசியை ஒரு முப்பது நிமிஷம் ஊற விடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா திரும்ப கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் இந்த காய்கறிகளை வேக வச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் தண்ணி சேர்க்கறதுனால இன்னொரு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இந்த மசாலாலாம் சேர்த்துருக்கோம்ல இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா இந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூட மிக்ஸ் ஆகும் தண்ணி சேர்க்கும்போது நீங்கள் தண்ணி சேர்க்காமல் வெஜிடபிள்ஸை வதக்கிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸில் அங்கங்கே அங்கங்கே மட்டும் மசாலா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து வதக்கும்போது அது நல்லா அதிலே குக்கும் ஆகும் அதே சமயம் அந்த மசாலாஸும் நல்லா ஒன்றுபடும் இப்போ தக்காளி சேர்த்த மாதிரியே இருக்கு பாருங்க ஆனால் நம்ம தக்காளியே சேர்க்கலை இந்த மசாலாவும் இந்த தண்ணியுமே வந்து அந்த ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அண்ட் தக்காளியிலேருந்து ஒரு புளிப்பு கொடுக்கும்ல அந்த புளிப்பு தான் வந்து நம்ம எலுமிச்ச சாறு கொடுக்கும் அதனால தான் நான் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போது ஒன் இஸ்ட் டூ ரேஷியோவில் தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோங்க ஸோ ஒரு கப்பு பாஸ்மதி அரிசிக்கு நான் ரெண்டு கப்பு தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இந்த தண்ணி சேர்த்துட்டு உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு உப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சுருந்த அரிசியை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த அரிசியை சேர்த்து ரெண்டே ரெண்டு விசில் வர வச்சுட்டு நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா விசிலில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் அவ்வளோதான் நம்ம புல்லாவ் ரெடி இப்போ வந்து நம்ம புலாவ் ரெடி ஆயிடுச்சு த கத்திரிக்காய் தொக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து பிஸ்கெட் செய்ய போகிறோம் ஸோ சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் ஸோ இந்த சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படின்றத நான் வந்து என்னோட இங்கே ரூம் டெம்பரேச்சரில் வெண்ணெயை எடுத்து வச்சா நீ வெண்ணெய் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க நான் உனக்கு சாப்பிட தனியாக தரேன் அது வந்து பிஸ்கெட் பிஸ்கெட் ஆ பிஸ்கெட்
அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன நோட்டில் தான் என்னோட ரெசிபிஸ் எல்லாத்தையும் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த ரெசிபி நோட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஏன்னா தனியாக டெக்ஸ்ட் போடுறத விட இதை நான் இப்படி காமிச்சேன்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ நான் கீழே வச்சு காட்டுறேன் இதை பார்த்துக்கோங்க இதுதான் வந்து இதுக்கு தேவையானது இது வந்து எக்லஸ் இதில் எக் போட போகிறது கிடையாது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஃபோர்த் கப் வந்து அன்சால்ட்டட் பட்டர் இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து அப்படியே நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்டை நான் இப்படியே ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு கூட இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை நீங்கள் அப்படியே எழுதி வச்சுக்கலாங்க இதில் கான் ஸ்டார்ச் பார்த்துருப்பீங்க இந்த கான் ஸ்டார்ச் வந்து போடுறதுக்கு முக்கியமாக ஒரு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக குக்கீஸ் வந்து கிறிஸ்பாக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் சூ ஆ சூவியாக இருக்கணும் ஸோ சூவியாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் கான் ஸ்டார்ச் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க நானும் ஆரியாவும் சேர்ந்து பிஸ்கெட் செய்ய போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறோன்றத நான் காட்டுறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பேன் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டே மெஷர்மெண்ட் சொல்ல அந்த புக்கில் காட்டிட்டதுனால நான் தனியாக வந்து நான் இப்போ மெஷர்மெண்ட் சொல்ல போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் மெத்தட் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரூம் டெம்பரேச்சரில் நான் பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ நடுவில் வந்து கொரியர் வந்துட்டாங்க ஸோ நான் கீழே போய்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிட்டேங்க இப்போ நான் வந்து பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பட்டர் சேர்த்துட்டு நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் வந்து இங்கே இப்படி எலக்ட்ரிக்கல் விஸ்க் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் உங்ககிட்ட இந்த மாதிரி விஸ்க் இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான சக்கரை சேர்த்துக்க போறோம் நான் வந்து ரா சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ நாட்டு சக்கரை உங்ககிட்ட நாட்டு சக்கரை இருக்குன்னா நீங்க அது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த பொண்ணு வந்து சக்கரை சாப்பிடுறது கேட்டுக்கிட்டு இருக்கா இருக்கண்டவா இவளுக்கு இந்த நாட்டு சக்கரையில ஒரு கசப்பு இருக்கும்ல அந்த கசப்பு ரொம்ப பிடிக்குது அதனால இப்ப வந்து நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இந்த சக்கரை சேர்த்துட்டு நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்க போறோம் நான் வந்து வீடியோ வேணா பாஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து சவுண்டு கேட்கும் அதனால ஸோ இப்ப வந்து இந்த பொண்ணு என் பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு என்னமோ என்னமோ ஒன்று சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கா ஸோ இப்போ இதோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் நல்லா க்ரீம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்க சக்கரையை வந்து ஒரு நிமிஷம் என்னமா நீங்க சக்கரையை வந்து பொடி பண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் உனக்காக தானே அம்மா செய்யறேன் கிழிக்காதீங்க கொஞ்சம் நல்ல பிள்ளையா இருச்சல்லமா இப்போ வந்து கொஞ்சமா வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் எல்லாம் நீ குடிக்க முடியாது கசக்கும் எதை பார்த்தாலும் குடிக்கணும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் பேர் வந்து சாக்கோ சிப் குக்கீஸ் ஆனா பிளேவர் பாத்தீங்கன்னா அதுல என்னமோ இந்த மாதிரி நீங்க போட்டாதான் அதுல பிளேவரே கிடைக்கும் சோ இப்ப வந்து என்னன்னா ஒரே ஒரு சிட்டிக என்ன உனக்கு உப்பு வேணுமா காபி இல்ல ஒரே ஒரு சிட்டிக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சரி ஓகே ஆரியா மிக்ஸ் 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 மோடு மிக்ஸ் இல்லோட அறியா அம்மா நோடு அவளுக்கு சமைக்கணும்னா சந்தோஷம் தாங்காது ஓகே இப்ப நம்ம போலாம் கேமரா ட்ரைபாடு வேற சொன்ன பேச்ச கேட்க மாட்டேங்குது ஓகே ஸோ இப்ப இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சா இப்போ நம்ம வந்து மைதா சேர்க்க போறோம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க மைதா சேர்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ரொம்ப எல்லாம் கலரக்கூடாதுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சு இப்படி சாஃப்டா 
கட் அண்ட் ஃபோல்டு மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி சுத்தணும் இப்படி ஒரு தடவை பண்ணணும் இப்படி சுத்தணும் இப்படி ஒரு தடவை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணணும் இப்போ நான் மைதா சேர்த்துக்கிறேன் நீங்க மைதா சேர்க்கறப்பவே கொஞ்சமா பேக்கிங் பவுடரும் சேர்த்துக்கலாம் இது எப்பயாவது செஞ்சு கொடுங்க இது வந்து அடிக்கடி எல்லாம் செய்ய வேண்டாம் ஏன்னா என்னதான் வீட்டுல செய்யறதா இருந்தாலும் நீ வேணும் தான் பேச விடாம பண்ற தரேம்மா உனக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு <laughs> வெறும் <laughs> ஒயிட் சாக்லேட் மட்டும் சேர்த்தீங்கன்னா ஒயிட் சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் அவ்வளவுதாங்க சோ இப்ப இதுல வந்து சங்க்ஸும் இருக்கும் சிப்ஸும் இருக்கும் சோ நான் உங்களுக்கு சங்க்ஸுக்கும் சிப்ஸுக்கும் டிஃபரன்ஸ் சொல்லிடுறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க ஓகே போக்கஸ் கேமரா ஓகே யூ எடுத்து சாப்பிட்டா ரவுடி பேபி இரு நான் வீடியோல காட்டிடுறேன் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சங்க்ஸ் ஏய் கம்முன்றி ஏ கம்முன்றி ஏ கம்முன்றி அந்த பக்கத்துல வந்து ஒரு கோன் மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் வந்து சிப்ஸ் ஐயோ இந்த பொண்ணு இந்த ரெண்டுத்தையுமே எடுத்துக்கிச்சு ரவுடி பேபி இது வந்து உங்க இஷ்டம் தாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சாக்கோ சிப்ஸ் பிடிக்கும்னா நீங்க அதிகமா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நான் வந்து இவ்வளவு சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் கசப்பா இருக்கு ஏன்னா ஸ்வீட் அதனால சோ நம்ம குக்கி டோ இருடி செல்லாம் நம்ம குக்கி டோ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இத வந்து குட்டி குட்டி பாலா செஞ்சு இங்க பாத்தீங்கல்ல இருடி வச்சிட்டேன் <laughs> வருதோ அத ஒரு குக்கீஸ்க்கு வச்சுக்கலாம் இல்லனாலும் உங்க கண் அளவு தாங்க குக்கீஸ வந்து இப்படி பண்ணிட்டு நீங்க அப்படியே வச்சிடலாம் ஆக்சுவலா பார்த்தா நீங்க அப்படியே வச்சுட்டா கூட இப்படி தட்டி இப்படி கொஞ்சமா தட்டிட்டு நீங்க வச்சுட்டீங்கன்னா கூட நல்லா அப்படியே பரவிடும் தரேன் 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 குக்கீஸ் குக்கீஸ் செஞ்சுட்டு சாப்பிடலாமா ஏ ஆரியம் ஆரியம் அம்மா மாதிரி பண்றியா நீ அம்மா பண்ற மாதிரி பண்றியா இங்க பாரு இப்படி இப்படி இங்க பாரு இப்படி இப்படி 
இப்போ நான் வந்து ஒரு குக்கீஸ்க்கும் இன்னொரு குக்கீஸ்க்கும் இவ்வளோ கேப் விட்டுருக்கேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு எடுத்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுங்க குக்கீஸ் நல்லா பெருசாக வரும் இது வந்து நான் கொஞ்சம் அன்னிவனாக தான் செஞ்சுருக்கேன் இது ஒன்று தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேபிள் ஸ்பூனில் எடுத்து காமிச்சேன் மற்றது எல்லாமே சும்மா நான் கண் அளவு தான் கண்லேயே எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் குட்டி குட்டியாக செய்யணும்னா கூட செஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து சும்மா டெக்கரேஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஏன்னா மேலே வந்து கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் குக்கீஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் இதுலேருந்து ஒரு நா ஒரு மூணு நாலு குக்கீஸாவது வந்துடுங்க ஸோ நம்ம போட்ட மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு ஒரே அளவு நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சாவது உங்களுக்கு வரும் இப்போ இதை வந்து நான் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு நிமிஷம் வைக்க போகிறேன் வச்சதுக்கு அப்புறமா நான் வெளியில் எடுத்துகிட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ எயிட்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம குக்கீஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க நம்ம வந்து குட்டியா தானே வச்சோம் அது எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாருங்க நல்லா பின்னாடி வந்து ப்ரௌன் ஆயிருக்கு குக்கீஸ் வந்து நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இது வந்து இன்னும் மெல்டடா தான் இருக்கு இது என்னன்னா இது நீங்க இப்பவே சாப்பிட முடியாது இப்பதான் இப்ப பாருங்க எவ்வளவு சின்னதா வச்சு இடம் மட்டும் இது ரெண்டும் ஒட்டிக்கிட்டு இருந்துச்சு அண்ட் இதெல்லாம் பாருங்களேன் ஸோ இப்படிதாங்க இது வந்து நீங்க இப்பயே சாப்பிட முடியாது நீங்க வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் இப்படியே ரூம் டெம்பரேச்சர்ல வச்சுட்டீங்கன்னா இது வந்து வெடிக்காத்து பட்டு கொஞ்சம் கிறிஸ்ப் ஆயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறமா நீங்க இதை வந்து ஒரு நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஜார்ல போட்டு நீங்க ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு ஒன் வீக் டென் டேஸ் வரைக்கும் கூட இந்த குக்கீஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த குக்கீஸ ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஹோப் இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் திரும்ப அடுத்த வீடியோல வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் பை பாய்சக்கரையும்ேத்துக்கலாம் திரும்ப அடுத்த வீடியோல வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் இங்க வரணும் பாய் சொல்லு